，接下来方程老师要讲的是这个牛顿减法的范例。好，那这个范例啊，是我们实验题的例子。好，那 f(x) 等于二 x 四方加 x 三方减二十 x 平方减二 x 加六，那要求它的次一次有哪些？好，那可以的话，把所有的解再把它解求解。那四次啊，可能会有四个解啊，就是包含虚实根的话，它会有四个解啊，求解。好，那。我们假设它的依次呢是 px 减 q， 那 pq 是整数 ，pq 负值啊，就是这个小括号就是最大公因数，最大公因数等于一，这个负值的意思啊哈、哦。那我们有有顿减法可以知道说，哎，这个 p 呢应该整除在前面的 2， 那这个 q 呢应该整整除后面这个 6， 那整除这一这一轮就是整除意思啊、哦，就是它是2的因数， 2是它的倍数，那。那是它因数，所以 p 可以等于正负一、正负二。那 q 可以等于正负一、正负二、正负三、正负六。可是你知道，就是说，如果我们有三的因数，就有负三的因数。所以呢，如果有 x 减三的因数，就有负括号 x 减三的因数。所以呢，当你这里是正一，然后这边选负三，跟负一这边选正三，这两个是一模一样的啊。那既然是一模一样，我就这里干脆不要用，前面不用正负了啦，前面不要有正负，后面有正负就好。啊，前面就是一定是正的，那后面如果减三跟加三就是两个不同，这样就好，就不用。等一下还要把重复的去掉。好，这样了解吗？好，所以我们的 p 呢都选正的，啊，一跟二，那 q 呢这个。好，这个我再把它重新写一次啊，因为刚才没有定，我们都到一半了吼。好，所以这里是正负一，好，然后这里会有正负二，然后还有正负三，还有正负六。那 p 等于二的时候，正负一、正负二也是正负三、正负六。但是啊，其实这一比正负一就等于二比正负二，所以这个二比正负二，这个正负二就不用了。那这里一比正负三就等于二比正负六，所以这正负六也不用了，能了解吗？好，这样问题就是 x 加减三跟二 x 加减六这两个不是一样的吗？都是 x 加减三嘛，对吗？好，所以这个依次是一样的，就后面这个就不讨论。好，那接下来我们要去做这个的话。除了刚才讲的这两个之外，其实还有两个辅助定理，就是 f 一跟 f 负一。那我们把 f 一找出来 ，f 一就是带一进去，二加一减二十一减二加六，呃，好，二跟二负，最后是负的十四。所以呢 ，p 减 q 呢要整除 f 一，好 ，p 减 q 要整除负十四，那会整除负十四就会整除正十四，好，所以我们就直接写正十四就好。好，那。接下来 ，f 负一呢，就把负一带进来，算一算，结果是负十二。那 p 加 q 就要整除负十二，会整除负十二就整除正十二。好，然后我们要来开始来做删除的动作。那怎么样删除呢？就是说，当你是 p 跟 q 的时候 ，f 一不等于零，等于负十四嘛，没有等于零，表示 f 一不等于零，表示它 x 除以 x 减一。于是是负十四，没有等于零，没有等于零就没有这个因式，所以 x 减一是不对的。x 减一就是一 ，p 等于一 ，q 等于一 ，p 等于一 ，q 等于一是不对的，所以正一这件事情是错的，把正一去掉，好，一跟正一就是一个减。好，那 f 负一其实是 f x 除以 x 加一的因式，那 x 加一其实就是 x 减掉负一。也就是说 ，p 是一 ，q 是负一 ，p 是一 ，q 是负一。好，或者来看这里啊，一跟负一，那它不等于零，不等于零，表示没有这个因式，没有这个因式，所以这个也是错的。好，这两个都错了，这整个就不要了。好，所以正负一没有。接下来，一跟二，好，一减二跟一加二，一减二。这个有没有整除十四？有负一整除十四，一加二是三，有没有整除十二？有，所以这正的有可能保留，好、哦，保留，不见得它一定对了，好、哦，我们会找出几个，等一下用真伪除法去真的试试看。那有一些
，像这个明显不对的，或者重复的就直接去掉了。好，再来我们看负二，负二的时候就是一跟负二，那一减掉负二，跟一加上负二，哎，一减负二不是三吗？三有没有整除是四？没有，所以这个负二是不对的，对吗？把它去掉哦。好，那去掉了以后，这个再擦掉。再换另外一个，那就一跟正三，好，一减掉三跟一加上三，好，一减三负二整除十是对的，一加三四整除十二有可能，好，这些都对，好，对的话都就有可能，保留。那负三呢？一减掉负三，跟一加上负三，一减负三是四，四有没有整除十四？没有，没有，这是负的是错的，对、okay、吗？好。接下来我们再来做六的六，好，就一减六跟一加六，好，一减六的话是五，五有没有整除？啊，负五有没有整除十四？没有，没有就打叉，好，啊、这个打叉后面底下就不用再看了啊，有一个不合就是两个一定都要合，只要一个不合就错了。负六，好，一减负六，一减负六。一加负六，好，一减就是七，七有没有整除十四？有，一加负六负五，负有没有整除十二？也没有哎，没有就打叉，这个就全部打叉，两个都打叉，那就全部打叉，可以吗？好，再来，接下来的话，我们要来看，当你的 P 是二，好 ，Q 等于正一，好，好，二减掉一，跟二加上一。二减一整除十四有对，二加一三有没有整除十二有？好，所以正一是 OK 的。那负一，把后面改成负一。好，二减负一是三，三有没有整除十四？没有，没有这个就打叉，对吗？好，就是三啊。好，再来二跟三，二减三跟二加三。二减三整除十四，负一有整除十四，二加三四五，有没有整除十二？没有，所以这个是错的。再来负三，好，二减掉负三，二减负三是五，有没有整除十四？没有，没有也打叉，所以这整个也是打叉。哎，所以，所以最后你只要找几个来试呢 ？x 减二 ，x 减三，还有。二 x 减一，哎，只要找三个哎，只要是三个而已啊，对不对？只有三个有可能，那这三个是不是一定都是？那不一定哦，可能有一些不是。好、哦，所以说这个的反定义不一定对，就是我有整除它，有整除它，也有整除这个，也有整除这个。那这个 p x 减 q 是不是一定就是那一式？不一定，你要试试看，好、哦，还要试试看，所以。反定理不对啊，就是这个一定会出现一二三三四这四件事情都要对，但是这四件事情对不一定，它就是那因式，不见得是那因式。好，那我们就来试试看谁是那因式哦。那我们用综合除法来做，把它的嗯十一月六号要考，就可以移到这边了，好吧 u n i 然后大卷，然后公米是 L 三。好，那在这边我们要来做用真和除法，二加一减二十一，再减二加六。好，然后我们有可能的是 x 减二。那 x 减二的话，我们说这里要用多少？真和除法，正二。好，其实就是一减二，把它乘以负一，然后前面这个不要看，所以是叫正二。好，那正二的话，接下来就把它乘起来，掉下来乘起来是四，加起来再乘起来是十，再减那加起来还加起来是负十一，再乘起来，再加起来，再乘起来。所以这个有没有等于零？没有，没有等于零，表示这个 x 减二是不是大于四？不是，好、哦，所以这个
，是利用综合除法，真的去试试看，发现它不是。来，同学，如果你没有这两个辅助定理的话，刚才写出来这些，通通要用综合除法来试哦，懂吗？不然你不知道，不对，对不对啊？但是有这两个中，这个两个辅助定理，你发现我们消掉好多，最后只剩下三个需要试而已，所以这两个中。辅助定理非常非常的重要，要注意。很多同学都没有特别去注意这两个辅助定理，所以你在写会写的很慢。因为如果这些都要试练，一笑，好、哦，那太多了，对不对？但是我们有辅助定理，把它删掉，就剩下三个而已。好，那接下来我们要来看的是，噔噔噔，既然这个不对，那正三啊，一、哦、x 减三，一 x 减三在这里用正三，好。二乘起来是六，加起来是七，乘起来是二十一，加起来是零，乘起来是零，加起来是负二，乘起来是减六，加起来刚好是零的四，对不对？所以发现它，哎，有一个因式是 x 减三。好，所以有一个 x 减三，还有没有呢？中还有可能的是什么？二 x 减一，好，二 x 减。p x 减 q 嘛，对，都正一。好，这二 x 减一，请问要用多少？旁边二分之一。好，所以这里等一下是用二分之一，然后这里就可以把它掉下来。哎，这个稍微给它区分一下，这个比较，这是我们的缩影。好，那这个二掉下来，乘起来是正一，加起来是八，乘起来是四。加起来是四，乘起来是二，加起来是零，哎，刚好是零，对，刚好是零。那如果我们要求它的三，这里要除以二，好，这里要除以二，除以二下来的话，这就是一加四加二。所以呢，你就可以知道说，哎，我们的 f x 呢，其实可以写成 x 减三，还有我们的二 x 减一，还有这个 x 平方加四 x 加二。同学，这个可不可以实质交成？不行，不行。好，那所以它会不会有整数的这个一次因式，整系数一次因式不会？那这个呢，其实你可以用公式解。所以如果你要求它的公式解的话 ，x 等于三，或者二分之一，或者。二 a 分之二乘一负 b 加减根号 b 平方四个平方减掉四乘以 a 乘以 c。好，所以这个做出来就等于多少？二分之负四加减十六减掉八就是根号八，根号八就是二根号二。二根号二再约掉是负二加减根号二啊，所以这里这个其实等于负二加减根号二。所以它的解有噔噔噔噔，有四个解，好、哦，它的解三二分之一负二加减根号二，好，然后它的一次因这个整系数的一次因式就这两个，一个减三跟二 x 减一，好，求整系数的一次因式，整系数，好，一次因式，可以吗？这样有没有问题？好，这个就是我们的牛顿检验法的例子，这很重要哦。特别老师用一个例子比较难一点，就是说你真的很需要这辅助定，这两个。好，如果你没有这辅助定，你要试，每一个都要用综合除法去试，那你可能要试到很久。好，那你让你有有时候运气好，你就试出来，还有试一个又试出来，那剩下二次当然就直接可以用公式解。好，那公式解如果它出来是有理有理根，像这个是无理根，表示它没有整系数的一次因式。那如果你出来是有理根，那就表示它还有其他的有理，就整系数一次因式了。好，就有理根就是就是会有一次整系数一次因式。好，看看这样问题没有了。